హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఇది పార్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మీద సెవెన్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కింది వాటిని జతపరచండి జాబితా ఏ జాబితా బి జాబితా ఏలో ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ తెలియజేస్తున్నాను బి ఆన్సర్ ఇస్ బి వన్ బి రామకృష్ణ మిషన్ ప్రారంభ కేంద్ర ప్రధాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉందంటే బేలూరు రామకృష్ణ మిషన్ ప్రధాన కేంద్రం అనేది బేలూరులో ఉంది సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రామకృష్ణ మిషన్ గురించి ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే రామకృష్ణ మఠం అనేది ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఎవరంటే స్వామి వివేకానంద దీన్ని స్థాపించింది ఎవరంటే స్వామి వివేకానంద దీన్ని బేలూరులో స్థాపించారు వివేకానంద గురువు ఎవరంటే రామకృష్ణ పరమహంస రామకృష్ణ పరమహంస అసలు పేరంటే గంగాధరుడు రామకృష్ణ పరమహంస ఇచ్చిన నినాదం ఏంటంటే మానవ సేవయే మాధవ సేవ అలాగే సెకండ్ వన్ భారతదేశం మొదటి వైస్రాయ్ ఎవరంటే కానింగ్ భారతదేశ వైస్రాయ్ ఎవరంటే కానింగ్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుండి అరవై రెండు వరకు వైస్రాయ్గా ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుండి అరవై రెండు వరకు ఉన్నారు ఈయన రాజ్య సంక్రమ సిద్ధాంతాన్ని రద్దు చేశారు థర్డ్ క్వశ్చన్ దేశంలో మొదటి జాతీయ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏది దేశంలో మొదటి జాతీయ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏదంటే ద అసోసియేట్ ప్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా ద అసోసియేట్ ప్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా దేశంలోని మొదటి జాతీయ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేశారు అలాగే చివరిగా డచ్ వారి మొదటి ఫ్యాక్టరీ స్థాపన ఎక్కడంటే మచిలీపట్నం మచిలీపట్నంలో స్టార్ట్ చేశారు డచ్ వారి మొదటి ఫ్యాక్టరీ స్థాపన ఎప్పుడంటే పదహారు వందల ఐదులో ఏర్పాటు చేశారు పదహారు వందల ఐదులో సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిని జతపరచండి ఆన్సర్ ఇస్ ఏ వన్ డి అంటే ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు ఎవరంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎక్కడంటే సింగపూర్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ని సింగపూర్లో ఏర్పాటు చేశారు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అలాగే భారతదేశంలో తీవ్రమైన కరువు అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీలో వచ్చింది సెవెంటీన్ సెవెంటీలో భారతదేశంలో తీవ్ర కరువు అనేది సెవెంటీన్ సెవెంటీలో వచ్చింది అలాగే మొదటి కర్ణాటక యుద్ధము మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం అనేది మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం ఎప్పుడంటే సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం అనేది జరిగింది దీని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం సో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం అనేది సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మధ్యలో జరిగింది ఈ యొక్క సో ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధ కారణంగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారి మధ్య మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం ప్రారంభమైంది యుద్ధము సమయంలో కర్ణాటక నవాబ్ ఎవరంటే అన్వరుద్దీన్ ఈ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ వారు విజయం సాధించారు ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ డూప్లే ఆంగ్లేయులను ఓడించి మద్రాసును ఆక్రమించారు సో ఈ యుద్ధము అడయార్ నది ఒడ్డున జరగడం వల్ల దీన్ని అడయార్ యుద్ధం అని కూడా అంటారు అలాగే ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం ఫలితంగా జరిగిన సంధి ఎక్స్లా చాపెల్ సంధి ఇది ఎప్పుడంటే సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జరిగింది ఈ యొక్క సంధితోనే యుద్ధం ముగిసింది ఎక్స్లా చాపెల్ సంధి ప్రకారం భారత్లో ఆంగ్లేయ ప్రాంతమైన మద్రాసును ఆంగ్లేయులకు ఇచ్చేటట్లుగా అమెరికాలో ఆంగ్లేయులు ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతం లూయిన్ బర్గ్ను ఫ్రెంచ్ వారికి ఇచ్చేటట్లుగా ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా చాపెల్ సంధి ఒప్పందం 
అలాగే నానా సాహెబ్ అసలు పేరేది నానా సాహెబ్ అసలు పేరు ఏంటి బాలాజీ బాజీరావు నానా సాహెబ్ అసలు పేరు బాలాజీ బాజీరావు ఇది దీని యొక్క డీటెయిల్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వ్యాపారంలో భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏకస్వామ్యం రద్దైన సంవత్సరం ఏది ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపోలీ ఆన్ ట్రేడ్ అబాలిష్ ఇన్ ఇండియా ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఎయిటీన్ థర్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడులోనే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఏకస్వామ్యం రద్దైనది సో ఇప్పుడు వైస్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ మింటో గవర్నర్ జనరల్గా ఉండేవారు చార్టర్ చట్టం ఎయిటీన్ థర్టీన్ ప్రకారం ఈ యొక్క వ్యాపారంలో భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏకస్వామ్యం రద్దయింది సంవత్సరం ఏంటి పద్దెనిమిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ మింటో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో జ్యోతిబా పూలేకు సంబంధించి ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జ్యోతిబా పూలే ఆన్సర్ ఇస్ బి కుల వ్యతిరేక ఉద్యమం కుల వ్యతిరేక ఉద్యమం జ్యోతిబా పూలే కుల వ్యతిరేక ఉద్యమం సో జ్యోతిబా పూలే కుల వ్యతిరే వ్యతిరేక ఉద్యమం గురించి జ్యోతిబా పూలే గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కింది వాటిలో జ్యోతిబా పూలేకు సంబంధించి ఏంటంటే కుల వ్యతిరేక ఉద్యమం ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఏర్పడిన సత్య శోధక ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఏర్పడిన సత్య శోధక సమాజ్ను జ్యోతిబా పూలే స్థాపించారు దిగువ దిగువ కులాల వారిని రక్షించాల్సిన అవసరం గురించి నొక్కి చెప్పింది జ్యోతిబా పూలే గులాంగిరి అనే పుస్తకాన్ని రచించారు జ్యోతిబా పూలే గులాంగిరి అనే పుస్తకాన్ని రచించారు సో ఇది దీని యొక్క డీటెయిల్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆంగ్ల భాషలో మొదటి వార్తాపత్రికను ప్రచురించింది ఎవరు హూ పబ్లిష్ ద ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇండియా ఆంధ్ర డి జేమ్స్ అగస్టిన్ హిక్కీ జేమ్స్ అగస్టిన్ హిక్కీ ఇదే బెంగాల్ గెజిట్ అంటారు బెంగాల్ గెజిట్ మొదటి ఆంగ్ల వార్తాపత్రిక ఏంటంటే బెంగాల్ గెజిట్ సో ఐరిష్ ఐరిష్ మ్యాన్ సో ఐరిష్ దేశానికి చెందిన జేమ్స్ హిక్కీ యొక్క మొదటి బెంగాల్ గెజిట్ అనే వార్తాపత్రికను ప్రచురించారు సో ఇది ఎప్పుడంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీ జనవరి ట్వంటీ నైన్త్ను దీన్ని ప్రారంభించారు సో ఇది దీని యొక్క డీటెయిల్స్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ మిర్రర్ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరు ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మిర్రర్ ఆన్సర్ ఇ బి దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సారీ సో ఇండియన్ మిర్రర్ అనే వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే ఆన్సర్ ఇసి కేశవ చంద్రసేన్ కేశవ చంద్రసేన్ ఇండియన్ మిర్రర్ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మిర్రర్ కేశవ చంద్రసేన్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో కేశవ్ చంద్రసేన్ ఎడిటర్గా ఇండియన్ మిర్రర్ అనే ఇంగ్లీషు దినపత్రికను ప్రారంభించారు ఇంగ్లీషు దినపత్రికను ప్రారంభించారు సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎవరిని కాంగ్రెస్ షోభాయిగా మహమ్మద్ అలీ జనా వర్ణించారు హూ వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ కాంగ్రెస్ షో బాయ్ బై మహమ్మద్ అలీ జినా ఆన్సర్ ఇబ్బి మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ సో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ను కాంగ్రెస్ షోభాయిగా మహమ్మద్ అలీ జిన్నా వర్ణించారు సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిపాయి తిరుగుబాటు మొత్తం ఎన్ని రోజులు కొనసాగింది హౌ మెనీ డి మంత్స్ డిడ్ దస్ పద్దెనిమిది 
పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిపాయిల్ తిరుపాటు మొత్తం ఎన్ని రోజులు కొనసాగింది ఆన్సర్ ఇది బి ఎయిటీన్ మంత్స్ అనమాట ఎయిటీన్ మంత్స్ కొనసాగింది ఇది ఎప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు అంటే టెన్త్ మే స్టార్ట్ చేశారు టెన్త్ మే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫస్ట్ నవంబర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వరకు జరిగింది ఈ యొక్క సిపాయి తిరుగుబాటు అనేది సుమారు ఎయిట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అనమాట ఈ యొక్క సిపాయి తిరుగుబాటు అనేది నైన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది ఏ పరిణామం తర్వాత భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వయం సమృద్ధి ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి వలస ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారింది ఆఫ్టర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెవలప్మెంట్ డిడ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఏ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఎకానమీ టు ఏ కొలనియల్ ఎకానమీ ఆన్సర్ ఇస్ బి బక్సార్ యుద్ధం సో బక్సార్ యుద్ధం ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో జరిగింది సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో యుద్ధం జరిగింది సో బక్సార్ యుద్ధ పరిణామం తర్వాత భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వయం సమృద్ధి ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి వలస ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారింది టెన్త్ క్వశ్చన్ హోమ్ రూల్ సొసైటీని ఎవరు స్థాపించారు హూ ఫౌండెడ్ ద హోమ్ రూల్ సొసైటీ ఆన్సర్ ఇసి శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో లండన్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు హోమ్ రూల్ సొసైటీ లండన్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి కారణం ఏంటి కాజ్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పరిధిలోనే స్వరాజ్య స్థాపన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి కారణం ఏంటంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పరిధిలోనే స్వరాజ్య సాధన ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ భారత్లో సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలు ప్రారంభించిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ద గవర్నర్ జనరల్ స్టార్టెడ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా ఎవరంటే ఆన్సర్ డి లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ భారత్లో సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షను ప్రారంభించిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ సో లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ ఎప్పటి వరకు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉన్నారంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు నైంటీ త్రీ వరకు ఉన్నారు సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు నైంటీ త్రీ వరకు గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నారు సో రెవెన్యూ పోలీస్ మరియు న్యాయ శాఖలను వేరు చేశారు లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ సంచార న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఇతను సివిల్ సర్వీసెస్ పితామహుడిగా పేర్కొంటారు లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ను థర్టీన్ క్వశ్చన్ దేశభక్తి గీతాలు ప్రచురించినందుకు ఎవరికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించారు హూ వాజ్ షెంగ్ హూ వాజ్ సెంటెన్స్ టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ పబ్లిషింగ్ ప్యాట్రియాటిక్ సాంగ్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బి గణేష్ దామోదర్ సావర్కర్ దేశభక్తి గీతాలు ప్రచురించినందుకు గణేష్ దామోదర్ సావర్కర్కు యావత్ జీవ కారాగార శిక్ష విధించారు ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అఖిల భారత హరిజన సంఘం స్థాపకులు ఎవరు హూ ఆర్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా హరిజన సంఘం ఆన్సర్ ఇబి మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ టూలో ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్ థర్టీన్లో ప్రవేశపెట్టిన చార్టర్ చట్టం ప్రకారం భారతదేశంలో విద్యా వ్యాప్తికి కేటాయించిన మొత్తం ఎంత వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ అలోకేటెడ్ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ద చార్టర్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ఆన్సర్ ఇసి ఒక లక్ష రూపాయలు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో ప్రవేశపెట్టిన చార్టర్ చట్టం ప్రకారం భారతదేశంలో విద్యా వ్యాప్తికి కేటాయించిన మొత్తం ఎంతంటే ఒక లక్ష రూపాయలు వన్ ల్యాక్ రూపీ శిక్షణ కోసం కేంద్రీకృత కేంద్రీకృత పాలనకు తుది మెట్టుగా పేర్కొనే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ చట్టంతో కింది వాళ్ళు ఎవరికి సంబంధం ఉంది 
which of the following is associated with the Charter Act uh, 1833, which uh, marked the final step towards the centralized rule? Answer is A. William Bentick. William Bentick. So William Bentick, who 1828 to 35, were in a governor general governor. 18, 28 to 55, were in a 18, 28 to 35, were in governor general. Bharat Desam, governor general in a William Bentick. It's no Sati Sagam Chatum, eighteen twenty nine no Tiscocharu. Like India, Angla Vijan Price Petaru, India, Angla Vijan, Price Petaru. So William Bentick. Seventeenth question One day, Matra Ujima Kalamlo, Opaja, Shekshana Kalasal Nunchi, Bashkutra and Vijadan, I could ever a student leader who was expelled. From a teacher training college during the Vande Matra moment. Answer is D. G. Harisar Vatamarahu. Vande Matra Ujimakalu, Paja Shikshna Kalasan, Bashkutu, and Vijay Nagar every day. G. Harisar Vatamarahu. 18th question. E. Kindi Watlo, 1857, through about Cameron Kandi and T. So, Answer is C. Madras. Madras and the Tiribot Canon Kodu, 1857, Sepal Tiribot Kalamlo. 19th question Home rule Ujimunto, Saman Mulinivari Ru. Answer is C. Mahmud Ali Jinnah. Those who were not associated with the Home rule movement, Mahmud Ali Jinnah, Home rule Ujimunto, Saman Mulinivari. 20th question Sampurna Swatantri Tirmanu Yavar Karmlo Chesaru in whose period was the resolution of the complete independence passed? Answer is Lord Irwin, Lord Irwin Karmlo. So, these questions and challenge important. If you like this video, please like and share this video. If you like this video, please like and share this video. If you like this video, please like and share this video. If you like this video, please like and share this video. अलग मैं सलाह और सूचना मैसेज द्वारा मगर तेरी जाए इनका मंच वीडियो में कहने चल मैं सलाह लेने तो उपयोग पड़ता ही ये क्वेश्चन से नहीं मैं पीडीएफ रोपने लो डिस्क्रिप्शन लिंक को अनेक अंदर चुन जरूरत न लगे ये वाले दे टेलीग्राम ग्रुप लो जाना उतने एक वाट लो कोड़ा मैं को कंपसर किया य